Hi mga sold mat like a boss. Yan. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ba mag-graph ng linear inequalities into variables. Kasi may nagtanong sa akin kaibigan ko. So, sasagutin ko siya gamit ang pag-video para may alam, malalit, alam na din ang iba. Yan. So, tandaan sa pag-graph ng linear inequality, we use broken line. Broken line siya. Kasi linear inequality hindi equal. So, mag-shade tayo dito. Kapag ang inequalities natin ay greater than, greater than to, greater than, Tapos, ang symbol naman na to ay less than. And then, we use solid line. Solid naman, kapag broken kasi, kanto broken, parang ikaw, joke lang. And solid, solid, ganon. Kapag naman, ang nakita mong inequalities ay greater than or equal to, ito yon may guit sa baba, may nakalagay na greater than or equal to. Yan siya. Ito naman, less than or equal to. Ayan. Ano ba ang pinagkaiba ng dalawa? Siyempre, pag greater than, hindi kasama yung number. Halimbawa, greater than 4, sabi yan, 5, 6, 7. Pag sinabing greater than or equal to, kasama siya. Halimbawa, greater than or equal to 4, ibig sabihin, kasama si 4. Ganun lang yun. Next. So, graph natin yung linear inequalities sa mga given na to. Ayan. Ano ko yung given na binigay niya, pero binago ko lang siya. Okay. So, let's go. Number 1. So, na given ay, ang given ay 1, What? Number 1, y is less than or equal to x plus 3. Lagi yung tatandaan kung mag-graph kayo ng inequality ito. 0, 0. Laging ganyan. Ha? So, pag 0, ibig sabihin, e si 0 mo si x. Let x be 0. So, magiging y is greater than or equal to. Pag nag-0 na si x, tanggal na yon. So, x plus 3. Cancelin mo na to. So, magiging y is less than or equal to. So, 3 na yung number mo. Ganun lang. Pag naman, ito sa kabila, ibig sabihin, y ang isi-zero mo. Ito naman ang kakansilin mo. So, magiging zero less than x plus 3, less than or equal to. Tapos, since magkasama to dito, kailangan magkahiwalay. Pag nilipat yun, magiging negative 3 na. So, negative 3 na siya. Okay? Kapag zero ka man, nasa ano to? It's either taas or baba lang. Kapag positive, nasa taas. So, from the origin, zero, papuntang tipat as 1, 2, 3, ito yon 1, 2, 3 yan ha. Tapos yung negative 3 naman na to, kama 0, ito yon Bakit na dito? Kasi po, yung horizontal line siya yung x, yung vertical siya yung y. So, 0, x kama y. May number yung y. So, dito yon Yung kapila naman, negative 3 yung x, kaya dito yan. Since kanyan siya, so solid ang magiging line natin. Pupasensya nyo na yung line kung hindi siya straight. Yan. So, paano ba mag-graph or mag-shape? Ganito lang lagi. Ang itatest nyo lang lagi ay si origin. Yan. Si 0 kama 0 lagi yung itetest nyo. Ngayon, kukunin natin yung inequality natin. Y is less than or equal to x plus 3, diba? Pag magkitap kayo ng origin, cancelin mo lang to Gawin mong 0. 0 less than or equal to um, 0 plus 3 or 3 na lang yan. So, 0 less than or equal to 3. But, tanongin nyo siya. Ang 0 ba ay mas mababa or parehas ng 3? True. So, ibig sabihin, true to. Ibig sabihin, itong buong to, yung shay-shaydan nyo. Yung half ng plane na yan. Ganun lang. Next, number 2. Y plus 3X is less than 7. So, ganun ulit. 0, kama, kama 0. So, if X is 0, cancelin mo lang to Y is 7. Kuha. If Y is 0, si Y naman ang is 0 mo. Para masolve mo yung X, di ba mag magiging ano yan? 3X less than 7. Divide mo by 3 parehas. Para mawala yung 3 sa X. So, magiging 7 over 3. Yan. 7 over 3 ay approximately, ilang 3 meron sa 7 dalawa? 2 point, ilan ang sobra isa? 2.3. Para kasi pag mag-graph tayo. So, since pare-parehas positive, so, ibig sabihin, pataas at kanan. Okay, so simulan natin dito. Basta yung una dito, ano yan? Sa so, y yan. So, y, x. 0, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, approximately dito siya. And then, 7, 7 over 3 ay 2.3 dito siya. Papalagyan na. Yan. Tapos, since less than, broken line ang gagamitin natin. Yan. And then, sabi ko, ang laging itatas si 0, si origin. O, kopihin natin, y plus 3x is less than 7. Gawin mong 0, gawin mong 0. Pag ganun ka, sila mo na less than 7. Is 0 less than 7? Question mark. Yes. So, true. So, true to, 
sabihin, ito ang shade natin. Ganun lang. Eh, parang parang tayo naglalaro. <laughs> Next, number 3. X minus 2Y is greater than or equal to 3. Okay. 0, comma, comma 0. So, if x is 0, burahin mo lang yung x na 2. Itong mangyay, ang matikira na lang dyan, negative 2y, greater than or equal to 3. Para mawala yung negative 2, divide mo both sides by negative 2, di ba? So, magiging y is negative 3 over 2. So, ito ay negative 3 over 2 or um, negative 1.5 pag na-decimal natin para mabilis pagka-plot. If y is 0 naman, cancel mo lang yung y, so x is 3. Wala ka namang mag-divide kasi wala naman itong numerical na mas mataas sa y. So, negative to, so ibig sabihin sa baba. So, ang negative 1.5, so ito yung 1.5, ito siya, na ang 1 and 2. Ang 3 kama 0 naman, since positive 3, 3, dito siya ta, sa kanan. Ito yan. Ang gamit ay greater than or equal to, so yan ay solid. Solid ang gagamitin natin. And then, ano ito test natin? 0 kama 0. So, x minus 2y is greater than or equal to 3. Pag magtatest tayo, 0 na to, 0 na to, greater than 3. So, 0 greater than or equal to 3. Mas mataas ba si 0 kay 3? No. Ibig sabihin, wrong to. Wrong yung location niya. So, sa kabila tayo magsishit. Ayan. Number 4. Okay. So, 0 kama. And kama 0. If x is 0, cancel in to. Para ma-solve mo yan, di ba, negative 5y plus 3 greater than 0, ipat si 3, negative 5y greater than negative 3 na, pag nagpabago na babago ang sign. And then divide both sides by negative 5, so y is um, 3 over 5. Positive na kasi negative divided by negative is positive, ang 3 over 5 ay 0.6, ayan. If y is 0, mawawala lang yung y, so magiging 2x plus 3 greater than 0, lipat si 3. 2x greater than negative 3. Change the sign. Divide both sides by 2. x is, it is greater than negative 3 over 2. So, negative 3 over 2 to or negative 1.5. Parang kanina lang. So, ang 0.6 ay hindi pa aabot sa 1. So, since positive siya sa taas. Um, itong 0.6 natin, approximation lang tayo. So, x and y. And negative 1.5 sa kaliwa yan. Um, dito siya, negative 1.5. Ayan. And this is greater than, so broken line ang gagamitin natin. Tapos, ito test natin si 0, 0. Okay. So, pag, if x is 0, so magiging, di ba, 2x minus 5y plus 3 is greater than 0. Pag, if test ang 0, 0, cancelin mo lang to. Is 3 greater than 0? Um, yes, true. So, ibig sabihin, kung true to, ito ang shade natin. Yun lang. Ganun lang pag-graph ng linear inequality. So, thank you. And subscribe to Solve Math Like a Boss.